ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതേ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയായി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരള മിക്സറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി എന്നും എക്കാലത്തും മലയാളി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്പൈസി സ്നാക്ക് ആണല്ലോ നമ്മുടെ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ നല്ല കടല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് കടലയാണ് കാൽ കപ്പ് പൊട്ട് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി വേണം അത് കൂടി എടുത്തു വയ്ക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കടല മാവ് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് കടല മാവിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടി വേണം അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പറയാം അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മിക്സറിന് കുറച്ച് കളർ കിട്ടണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അത് മൊത്തം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെന്നുള്ളൂ മൊത്തം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ടീസ്പൂണിലാണ് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തോളം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ എനിക്കത് പോരാൻ തോന്നി നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കളറൊന്നും തോന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കായവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പും ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഈ മിക്സറിലേക്ക് വേണ്ട ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം അപ്പം മുക്കാൽ കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എത്രത്തോളം എടുത്തു എന്നുള്ളത് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കടല മാവാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെള്ളം അധികമായി പോവും അപ്പം അതേ നമ്മുടെ നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ച പൊടി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തതിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ പൊടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലഡു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരുവം ലഡു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടലമാവ് കലക്കില്ലേ ലൂസായിട്ട് അതേ പരുവത്തിലാണ് ഇത് കലക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അത്രയും വെള്ളം പിന്നെയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ സെയിം അളവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നല്ല ലൂസ് ബാറ്ററായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയുടെ കളർ നമ്മളത് കുഴച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പൊടി ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിന് വലിയ കളറൊന്നും തോന്നില്ല അപ്പോൾ അതേ അത് പോരാ അപ്പോൾ ഞാനത് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെള്ളം സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മുഴുവൻ വെള്ളവും അതായത് രണ്ടും സെയിം അളവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി ഫസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ലേ നമ്മുടെ കടലം ആവ് കുഴച്ച് വെച്ചില്ലേ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സേവനാഴിയിലേക്ക് അതായത് നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നൂൽപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സെയിം ചില്ല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്
നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് പറിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടുകടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊട്ടുകടലയൊക്കെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഫ്ലെയിം മാറ്റിയതിന് ശേഷം പൊട്ടുകടല വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊന്നും അധികം വറക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേക്കും വേഗം അത് പോരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പൊട്ടുകടലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും പൊതുവെ അതിന് മുകളിലൊരു ചെറിയ പൊടി പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും അധിക അധിക നേരം നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്നും ഇട്ട് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതും ഞാൻ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നിലക്കടല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നട്ട്സ് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വറക്കാനുള്ള ഏകദേശം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആകെ വറക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മിച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് എണ്ണയിലെണ്ണ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാം അപ്പോൾ അതേ കടലയും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതെ നമ്മുടെ കടലയും നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു വലിയ നൂലപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കടലമാവ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ചുറ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നൂലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം ചെറിയ ഹോൾസ് വരുന്ന ചെറിയ ചില്ല് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മിക്സറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹോൾസ് വലുതായിട്ടുള്ള ചില്ല് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇത് വേഗം റെഡിയാവും കടലമാവാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ലപോലെ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയിലാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി ഇട്ടത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചാലും പിന്നെ ഈ എണ്ണ എന്തായാലും റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എണ്ണ ആകെ നാശമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് നല്ലത് കുറേ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്തതും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ബാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് കിട്ടും കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് വലിയ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിൻ്റെ ഒരു പകുതി പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൂന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ വറുത്ത് കോരുന്ന അതേ ആ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ എണ്ണയിലേക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വീണോളും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരുമ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് വറുത്ത് കോരിയാൽ മതി പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോയിൽ വയ്ക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതേ ഇതേപോലെ മുഴുവൻ വറുത്ത് കോര കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ബാക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി അതും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല വലിയ അല്ലി നോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മിക്സറ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേവയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയും പൊട്ടുകടലയും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച് മാറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബൂന്തി അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഉൾവാക അത്ര ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലിനും ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആ വറുത്തിട്ടുള്ള ആ തൊലി ഇല്ലേ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി നല്ല
പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് എന്തായാലും മിച്ചറ് കഴിക്കുമ്പോൾ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അര അര ടീസ്പൂണോ കാൽ ടീസ്പൂണോ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സേവയൊക്കെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ച് കടലയും പൊട്ടുകടലയും എല്ലാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പണിയില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരുന്ന പണിയുള്ളൂ കടലമാവാണെങ്കിൽ കടലമാവ് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നോക്കി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ എരിവുള്ള കേരള മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ബെല്ല ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റ പേജിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു